大家好，我是东东的周老师。今天来为大家报道日本奇胜战七番挑战棋的第六局，目前正在进行中。下了一整个早上，双方呢只下了五十步而已。从这一盘棋的续盘可以看出，挑战者伊利辽，他拿黑棋的这个续盘呢，有非常充分的准备。卫冕者景山裕太一上来呢，就中刀了。中刀是什么意思呢？可以说是落入了对方的一个陷阱。我们来看看景山裕太中了什么刀。对付这个小木大飞，这个碰是我们跟 AI 学的最常用的一个招数，很有效果。白棋呢，现在板这一步，黑棋普通是摆在这里，不过这样下的话，白棋左边的阵地会很顺利，变成呢。白方舒服的一个形状，请大家看一看，这是常见的一个变化。我们会发现，白棋左方的地跟左下角配合的很好。伊利辽他不是想要这样下，他准备的招数呢是这一步切断。这个切断相信大家都觉得比较陌生，互相切断，长一边，这个是我们小时候学的招数。所以我们就可以来试试看，如果长的话会出现什么变化。黑棋这颗棋子虽然是死了，不过接下去黑棋从外面可以很好的利用，白方绝对不能被这边打下来，所以大致上是粘住。然后黑的现在呢，简单的在这边飞一步，是很漂亮的形状。白棋虽然是可以脱先。例如说呢，防守这里。不过接下去黑棋这个利用很不错。我们会发现，等等这个夹这个打都是黑棋的先手，所以左上角的这个战斗，黑棋也取得了一定的成果。因为白方的角地没有什么增加，可是往上方的发展完全被黑棋消灭了，所以白的应该有点不满意。那我们来换一种下法。如果白棋长这一边呢，这就比较复杂一点了。景山裕太这一步棋呢，长考了非常久，相信他也在考虑这步长的变化。黑棋现在要有一个基本概念，我们不要活在里面。下成这样虽然可以活脚，可是黑棋是后手。而且白方外面的势力呢都很大，所以黑棋在续盘阶段肯定不会选择这种下法。我们接下来要欣赏一下黑棋这个精彩的弃子方法，直接从白棋的弱点，看起来好像是送死，不过却是一个。很厉害的弃子招数，虽然死掉两颗，不过下一手的这一步板还蛮舒服的，白的很可能会这样补回去。然后接下去我们会发现，因为黑棋这一步叫吃是先手，所以以后有必要的话，这个力也是先手。那当然啦，这个打肯定也是先手，所以黑棋保留了几种先手的可能性之后，直接就手拔。这个方法黑棋也蛮厉害的，为什么呢？因为道理是相同的，白方的角地还是跟原本差不了多少，可是呢，往这边的发展已经被黑棋这三颗奇怪的棋子给限制住了。那我们也来试试看，白的如果不吃回去，改成二路板呢，黑的应该怎么下？黑棋在连板之前一定要先打掉，不然这个双教吃太严重了。
，这样就可以安心的连板。白的如果粘的话，黑的会漂亮的虎，白的还要再补回去，所以反而呢，这步粘就帮黑的加强了。所以白棋单吃回去是好棋。那下到这边的时候，黑棋呢又直接脱先了。这个时候，大家应该不需要我来解说了。黑棋的用意就是把白棋上方的发展全部都毁灭了。黑棋这个招数非常的有趣，对白棋来说呢，就有点没意思了。所以景山玉泰没有降下，景山长考了非常久之后，下出了最好的一步。白棋先打这边。跟先打这边都是一样的，都可以。刚刚说过，黑的不会去活很小的角，所以一定会注重外面的发展。到这里，这个布局肯定是伊利了金准备好的，黑的当然会下对。景山玉泰到这里也全部都下对了，蛮厉害的。不过下一手棋终于呢有点中计了，那大家一起来陪他想想看。白的应该怎么下下一手棋？我们二选一，第一，继续压，然后飞出去，这个是第一。第二呢，冷静的把它吃住。那黑的肯定会拐在这里，我们再加工它。这个是第二，好，大家可以思考看看，如果是你的话，白棋会选择一还是二呢？请看答案，白的正确的方法应该是第一，因为这样上方的黑棋就围不到地，那黑的怎么办呢？黑的就留下了这个拐的先手，然后呢，这个打或者这个点也都是先手，黑的就留着，直接从这里来。破坏白棋的地盘，因为有这几个先手，所以这三颗白棋也会有一点担心。那下成这样的话，是双方最完美的进行，不知道谁比较占优势。终于呢，景山下这步棋，损失了多少呢 ？AI 给出的答案是，白棋这样下损了半目。后面双方又下的很好。白的现在这一颗，他不直接逃，借着攻击来间接支援，白棋下的非常的好。那下一手棋黑的也超厉害的，直接下出了正解，竟然这样子来把白棋给切断了，这是怎么回事呢？因为白棋没办法这样反击，黑棋这个碰很厉害。白的如果还想切的话，一定会失败。失败的原因是，因为黑棋这个力是绝对先手，这样白棋就没有任何的收获，完全被黑棋全部连在一起了。所以我们就发现，白棋没有办法这样子来切断黑棋。局面稍微劣势的白棋呢？他想出了倚靠攻击的最好的方法，这一步碰，虽然不能够立刻来切，可是等等我如果这一步棋子加强好的话，就真的有可能来切哦。那面对白棋的这一步最厉害的反抗，伊利辽终于呢也选择错了。现在黑的面临两个选择，应该要忍耐的板，还是超强的挖过来？我们先看正确答案。黑棋这一步是最强的进攻，白的如果粘的话，黑的好轻松的就连回来了。大家还记得这个力士先手吗？所以黑棋连的非常的舒服。那白的如果硬切的话，就太过分了，因为黑的这个断，接下去的战斗白的还是很困难。白的如果冲就被断掉，那白的如果虎的话呢就被挤住了。我们会发现白棋的气不是说很多
，所以这是黑方最强的下法。伊利辽如果这里下对的话，可能呢，景山接下去就会比较难下。可惜呢，他选错了。这就是我们刚刚说的，白棋加强之后，黑的就开始害怕，所以他就连了。下到这里的时候，原本中刀的白棋又把形势已经追回来了，好厉害哦！凭借着一手棋就挽回了他原本的劣势。接下去白棋下的非常的好，从这里来破坏黑棋的地。黑棋呢想了一个很有趣的方法，单退，想做什么呢？他希望白的如果进去，他就慢慢的压迫他。然后等等呢，黑的在这边加强之后，就要疯狂的来杀这五颗白棋了。黑棋加强的方法有可能，例如说连板，故意放弃一个棋子，这个打就是绝对先手，所以就要来包这个白棋了。所以面对黑棋这步很特别的长，白棋也思考了很久，结果白棋呢下的非常的漂亮，这个板，那。把这颗白子让给黑棋，先手弃子。接下去白棋这一步夹，哇，真是好漂亮的一手棋！到这里是第五十步，整整一个早上，应该是三个小时吧，只下了五十步棋而已。不过内容呢，相当的充实。意思是说什么呢？黑的如果下这的话。挡住太舒服了，那黑的如果冲呢？弃子利用，然后连续打，好舒服哦！发现白棋整个棋变成非常的强大，还有这边这个板的先手，然后就可以从这边来作战了。这样看起来黑棋就很不利，所以面对这个夹的时候，伊利辽他也陷入了长考。到底该怎么办呢？那这盘棋还要下非常非常久，以后如果有机会的话，再为大家继续报道。我们今天就看到这边，谢谢大家的观赏，我们下回再见。